సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటి గా ఉంటది మాట క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ ఈ వీడియోలో గత రాత్రి నుండి కాస్త హాట్ గా నలుగుతున్న మ్యాటర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా ఓ చిన్న సంగతే గొప్పోళ్లు మన పెద్దోళ్లు మంచి మంచి సామెతలు రాశారు అత్త మీద కోపం దుత్త మీద చూపెట్టిందంట ఓ గుణవంతురాలు దుత్త అంటే ఏంటంటే మట్టి కొండలు అప్పుడు మన పాతకాలంలో మట్టి కొండలు వాడేవాళ్ళు ఇంట్లో వంటలు చేయడానికి అత్త ఏమన్నా ఉందంటే ఆ కోపాన్ని ఆవిడ మీద చూపించలేక కొండల మీద చూపించి వాటిని పగల కొట్టిందంట ఓ గుణవంతురాలు అలానే మొగుడు తిట్టాడని కాదు పక్కింటావిడ నవ్వింద నేర్చిందంట ఓ బుద్ధిమంత్రాలు ఈ సామెతి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు మీకు తెలుసు చాలా వరకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సినిమాలకి రివ్యూలు రాస్తున్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఫస్ట్ సామెతలో దుత్త లాంటిది సెకండ్ సామెతలో పక్కింటోళ్ళు లాంటిది ఈ సంగతి ఒక భాషకి ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సినిమాలు తీస్తున్న చోట సినిమాలు ఆడుతున్న చోట అంతా రివ్యూలు ఇస్తున్న వాళ్ళకి సంబంధించి జరుగుతున్నదే సినిమా బాగుందని చెప్తే ఆహా ఓహో అలా మాట్లాడారు ఇలా మాట్లాడారు ఇలా చెప్పారు అంత రేటింగ్ ఇచ్చారని పోస్టర్ వేసుకుని పబ్లిసిటీ చేసుకుంటున్నారు బాగా లేదు ఇంకా బాగా చేస్తే బాగుండేదేమో అని కొంచెం నెగిటివ్ గా మాట్లాడితే చాలు తట్టుకోలేకపోతున్నారు మొదటి సామెతలో అత్త రెండో సామెత మొగుడు వీళ్ళ మీద కోప్పట్టం అనేది జరగని పని ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రేక్షకులు అనుకుంటే అసలుకే మోసం వస్తుంది కాబట్టి కానీ అక్కసుని కోపాన్ని ఎవరో ఒకళ్ళ మీద తీర్చుకోవాలి తేరగా దొరికేది రివ్యూ చేసేవాళ్ళు రివ్యూ అనేది ఒక పర్సన్ ఒపీనియన్ ఒక పర్సన్ ఒపీనియన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సినిమా రిజల్ట్ ను డిసైడ్ చేయలేదు ఒక సినిమా హిట్ అయినా రివ్యూల ప్రభావం ఏమీ కాదు వెరీ నెగ్లిజిబుల్ పర్సంటేజ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటది ఓ సినిమాని ఆడించేది లేదా ఫెయిల్ చేసేది ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకుల నాడు వాళ్ళ నుంచి వచ్చే టాక్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ఏ సినిమానైనా డిసైడ్ చేసిద్ది సినిమా బాగా ఆడుతున్నప్పుడు అంతా ఆహా ఓహో ఏదైనా కాస్త తేడా అనిపించినప్పుడే క్రిటిక్స్ ని ఆడిపోసుకోవటం ఎంత వరకు న్యాయం ఉండేది రివ్యూ అంటే ఏమిటి రివ్యూర్ ఏం చేస్తాడు అనే దానికి సంబంధించి ఒక మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో చేసి ఫేస్బుక్ లో పెట్టారు పెద్దలు మహేష్ కత్తి గారు ఆయన చెప్పింది ఏదైతే ఉందో పర్ఫెక్ట్ అండ్ క్లియర్ అలానే ఫిలిం క్రిటిక్స్ అంటే వేరే ప్లానెట్ నుంచి ఏం ఊడిపడలేదు వేరే జాతి కాదు ఎక్స్ట్రా తెలివితేటలు ఉన్న వాళ్ళు కాదు అందుకంటే ముఖ్యం ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళు అస్సలు కాదు వాళ్ళు కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ప్రేక్షకులు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోవటం మాత్రం చాలా దారుణమైన విషయాన్నే మాట్లాడతాను క్రిటిక్స్ ని సినిమా స్పాయిలర్స్ గా చూడటం అనేది మాత్రం ఫిలిం మేకర్స్ నారో మైండ్నెస్ కి ఓ నిదర్శనం అని మాట్లాడచ్చు కాన్ఫిడెంట్ గా బ్రాడ్ మైండ్ తో చూసే వాళ్ళకి రివ్యూలు చేసే హడావిడి నలు సంతలా అని అనిపిస్తుంది అంతకు మించి సీన్ లేదు కానీ దాన్ని భూతద్దంలో పెట్టుకుని ఎంత పెద్దగా చూస్తున్నారు అంటే నారో మైండ్ తో చూస్తున్నారు అని అర్థం అలానే ఈ మధ్య ఏ క్వాలిఫికేషన్ తో సినిమాలు రివ్యూల్ చేస్తున్నారు అని కూడా వినపడింది సినిమాలు రివ్యూల్ చేయడానికి క్వాలిఫికేషన్ కావాల్సి వస్తే సినిమాలు చూడ కూడా క్వాలిఫికేషన్స్ కావాలి పెట్టండి ఓ సబ్జెక్ట్ ఒక ఎగ్జామ్ దాన్ని రాసి పాస్ అయ్యే సర్టిఫికేట్ తీసుకుని ఆ సర్టిఫికేట్ తీసుకొచ్చి చూపించి టికెట్ కౌంటర్ లో టికెట్లు కొంటారు జనాలు రివ్యూలు రాయడానికి పెద్ద క్వాలిఫికేషన్స్ ఇవేం అవసరం లేదు సినిమాలు తీయడానికి అవసరం అవుతున్నాయా టాలెంట్ ఉంటే చాలు సినిమాలు చేసేస్తున్నారు సినిమాలు రివ్యూ చేయడానికి ఒక మంచి ప్రేక్షకుడు అయితే చాలు వాటిని ఎంజాయ్ చేయగలిగే మనసు ఉంటే చాలు రివ్యూల్ చేయొచ్చు దాన్ని ఎవరు ఆపలేరు అలానే లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయిన ప్రతి సినిమా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో ఐసీయూ లో ఉన్న పేషెంట్ అట ఈ మాట వింటే విపరీతమైన ఆశ్చర్యం కలిగింది రాత్రింప వాళ్ళు నెలలు సంవత్సరాలు కష్టపడి తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ ని ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో ఐసీయూ లో ఉన్న పేషెంట్ తో పోల్చటాన్ని వాళ్ళ పని మీద వాళ్ళకి విశ్వాసం లేని విషయంగానే చూడాలి ఎవరైనా కష్టపడి ఓ హెల్దీ ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేస్తారు కానీ పేషెంట్ ని తయారు చేస్తారా అయినా ఓ సినిమాని ఐసీయూ లో పెట్టిన పేషెంట్ తరహాలో జనాల ముందుకు తీసుకురావడానికి కారణం ఎవరు క్రిటిక్స్ అయితే కాదు డాక్టర్లు అని చెప్తున్నారు కదా ప్రేక్షకులు వాళ్ళు కూడా కాదు మరి ఎవరు ఎందుకు ఒక సినిమాని పేషెంట్ లాగా చేశారు ఒక పెద్ద స్టార్ హీరో సినిమా రూపొందుతుంది అంటే సాటిలైట్ రైట్స్ డిజిటల్ రైట్స్ హిందీ డబ్బింగ్ రైట్స్ ఆడియో రైట్స్ అంటూ కొంత అమౌంట్ వస్తుంది ఆ అమౌంట్ తోనే ఒక సినిమాని కంప్లీట్ చేసేయచ్చు ఆ పైన హీరో రెమ్యూనరేషన్ డైరెక్టర్ రెమ్యూనరేషన్ అంటూ బడ్జెట్ కొండను కొంచెం పెంచుతారు అలా పెరిగిన కొండకి నాలుగైదు రెట్లు ఎక్కువ వేసి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి సినిమా నమ్ముతారు స్టార్ హీరో అంటే ఆ మాత్రం ఇమేజ్ ఉంటది కలెక్షన్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఓపెనింగ్ చదిరిపోతాయి కాబట్టి వాళ్ళ ఇమేజ్ ని బట్టి ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓ బడ్జెట్ లో తయారైంది సినిమా కానీ ఆ బడ్జెట్ కి నాలుగైదు రెట్లకి సినిమాని డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి అమ్ముతున్నారు అది వ్యాపారమే కానీ అందులో గ్యాంబ్లింగ్ కోణం ఉన్న వ్యాపారం అందులో ఎవరిని తప్పు పట్టడానికి లేదు వాళ్
విపరీతమైన రేట్లు కమ్మేసి ఐసీయూలో పెట్టే స్టేజ్ కి తీసుకెళ్లి రిలీజ్ చేసేది ఎవరు క్రిటిక్సా ప్రేక్షకుల అక్కడ గేమ్ తేడా వస్తే లేదా ఏదైనా తేడా కొడుతుంది అన్న అనుమానం వస్తే వెంటనే వచ్చేస్తుంది గుర్తు ఎవర్రా దీనికి కారణం ఎవరి మీద ఈ కోపాన్ని వెళ్ళగక్కాలి మాక్సిమం పాపం దొరికే బకరాగాళ్ళు రివ్యూవర్సే మాట్లాడుకోవాలి అంటే ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్లు చాలా ఉన్నాయి లోపాలని సోపానాలుగా వేసుకుని కూర్చుని ఎవరో ఏదో అన్నారని ఆడిపోసుకోవటం మాత్రం అన్యాయం లోపాలు అస్తవ్యస్త పరిస్థితులు చాలా ఉన్నాయి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాటిని కప్పు పుచ్చుకోవడానికి టెంపరీగా ఫోకస్ వేరే వైపు మళ్లించడానికి క్రిటిక్స్ ని వేలెత్తి చూపటం ఒక వంక అలా చేయటం మూలంగా మహేష్ కత్తి గారు చెప్పినట్టు అనవసరమైన పాపులారిటీని పెంచుతున్నారు క్రిటిక్స్ కి థ్యాంక్ యూ నేను మిస్టర్ బి కీ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్ థ్యాంక్